สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้เนี่ยมีเมนูแกงจืดหรือเป็นต้มจืดมาฝากนะคะคือแกงจืดลูกลอกค่ะก็เป็นเมนูไทยๆอีกอันนึงนะคะที่นับวันก็อาจจะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําทานกันค่ะไปดูส่วนผสมค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมของแกงจืดลูกล่องนะคะวันนี้เราก็คือเริ่มจากโครงไก่นะคะเราจะต้มโครงไก่กับน,น้ำนะคะต่อมาก็จะเป็นตัวหัวเชเท้านะคะก็อาจจะมาบ้างแล้วก็หั่นเป็นรูปตามใจชอบเช่นเดียวกับแครอทนะคะก็เหมือนกันแต่อันนี้คือต้นหอมนะคะเราก็มาตัดเป็นท่อนๆน,นะคะอย่างอย่างนี้นะคะเราท่อนเสร็จเราก็จะมาใช้บ้างบ้างบ้างบ้างบ้างนะคะแล้วก็เอาไปแช่ในน้ําเย็นก็เหมือนกับอันนี้เหมือนกันค่ะก็จะใช้กรีดกรีดด้านหัวท้ายนะคะแล้วก็แช่น้ําเย็นเหมือนกันส่วนนี้ก็จะเป็นตัวไข่ไก่นะคะซีอิ๊วขาวพริกไทยเกลือลากผักชีนะคะทุบบุบบุบหน่อยเช่นเดียวกับกระเทียมก็ทุบบุบเหมือนกันนี่คือไส้นะคะไส้ไส้หมูเนี่ยนะคะเวลาไปซื้อก็บอกเป็นขอเป็นไส้ขมนะคะแล้วก็เอามาล้างนะคะทําความสะอาดกับด้านในด้านนอกเอาช้อนเนี่ยขูดเมือกออกให้หมดนะคะแล้วล้างด้วยเกลือกับแป้งนะคะขยำขยำสองสาน้ําไปเรื่อยๆนะคะแล้วจะเป็นลักษณะนี้สำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv เดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราจะทำตัวน้ำซุปเอาไว้ก่อนนะคะน้ำซุปก็คือเราจะใช้คงโครงไก่เนี่ยแหละคะ่ะล้างสะอาดนะคะก็ใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่น้ำเปล่าค่ะคือใส่กะพอให้ท่วมโครงไก่นะคะนี้อาจจะลอยไปนิดนึงหลังจากนั้นนะคะก็เราก็แช่ทิ้งไว้ประมาณสัก5 5นาทีถึง8นาทีนะคะคือจุดประสงค์ของการที่เราแช่ไว้เนี่ยเพราะว่าเราอยากให้น้ำเนี่ยมันซึมเข้าไปในตัวโครงไก่ทั้งหมดทั้งในกระดูกในเลือดแล้วเวลาต้มเนี่ยมันจะได้ทุกอย่างมันจะได้ออกมาในน้ำซุปเราจะได้หวานหอมนะคะเราจะทิ้งเอาไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปกรอกทำตัวลูกลอกกันค่ะค่ะแล้วก็จะมาเริ่มทาตัวลูกลอกของเรากันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราทำน้ำซุปตะกี้นี้นะคะเราแช่ตัวน้ำตัวโครงไก่เนี่ยไว้ในน้ำใช่ไหมคะเราก็เอาตั้งไฟได้เลยนะคะตอนนี้ใช้เป็นไฟอ่อนๆน,นะคะแล้วก็รอให้มันเดือดแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาตัวลาบผักชีกับกระเทียมเนี่ยใส่ลงไปตอนนี้กลับมาทำที่ลูกลอกค่ะไข่นะคะตอกใส่ชามนะคะแล้วก็ตีนะคะให้เข้ากันก็ดูว่าไข่มันเข้ากันดีหมดแล้วนะคะระหว่างไข่แดงไข่ขาวนะคะหลังจากนั้นก็อาจจะปรุงรสนิดหน่อยหรือหรือไม่ปรุงก็ได้นะคะแล้วนี้เราเพิ่มรสใช้ตัวลูกลอกใส่เกลือสักเล็กน้อยพริกไทยนะคะเล็กน้อยตัวซิ้วขาวนะคะนี่นะคะจริงๆจะกรอกเลยก็ได้นะคะแต่บางบางทีก็ใส่น้ําเราใส่น้ําอีกสักเล็กน้อยนะคะหรือจะไม่ใส่น้ําก็ได้แต่ถ้าพอไม่ใส่น้ํามันจะค่อนข้างไข่มันจะเหมือนแข็งไปนี่ตึงนะคะเราก็เลยใส่หลังจากนั้นนะคะก็ตัวไส้หมูนะคะที่เราล้างไว้นะคะหรือไส้ขมเนี่ยนะคะปกติจริงๆมีใช้ไส้ไก่ก็ได้นะคะก็จะได้เป็นลูกลูกลอกลูกเล็กๆนะคะแต่ไส้ไก่ก็ค่อนข้างที่จะเ,เล็กและบางอาจจะกรอกยากนิดนึงวันนี้ก็เลยทําเป็นไส้หมูแล้วกันเพราะว่าใหญ่แล้วก็กรอกง่ายดีนี่นะคะมีเป็นกรวยอย่างเงี้ยนะคะที่ที่กรอกหรือถ้าไม่มีก็ใช้เป็นขวดพล
าสติกก็ได้นะคะใช้ทางด้านปากขวดแล้วก็ตัดขวดออกแล้วก็มาใช้กรอกได้เหมือนกันปลายอีกด้านหนึ่งนะคะก็หาเชือกเนี่ยผูกเอาไว้นะคะแน่นแน่นเราก็ทำการกรอกใส่ลงไปเลยค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเราก็จะขมวดปมอีกข้างหนึ่งเลยค่ะเนี่ยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปต้มให้สุกกันค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูตอนนั้นกันเ,เราจะมาทําต้มตัวลูกลอกของเรากันนะคะก่อนอื่นหันไปดูเช็คก่อนว่าน้ําซุปที่เราต้มไว้เนี่ยนะคะก็จะเริ่มเห็นว่าจะมีพวกน้ํามันฟองเฟอร์ฟองโฟมเนี่ยลอยขึ้นมาเราก็ช้อนออกได้นะคะช้อนทิ้งได้น้ําซุปเราจะได้ใสนะคะเราก็จะช้อนพวกนี้ออกแล้วเนี่ยนะคะเรารอพอเดือดเนี่ยนะคะสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่นี่เริ่มเดือดแล้วเราใส่ตัวลากผักชีที่เราบุบไว้นะคะกับกระเทียมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะอยากเพิ่มความหอมหรืออะไรก็ใส่พริกไทยเม็ดด้วยได้นะคะแล้วเราก็ต้มไฟอ่อนๆเนี่ยแหละคะ่ะไปเรื่อยๆตอนนี้เรากลับมาที่ต้มตัวลูกลอกนะคะน้ําเนี่ยคือตอนแรกต้มน้ําให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็ปล่อยหลี่ไฟเป็นไฟอ่อนทีนี้เนี่ยไม่ให้น้ำเนี่ยต้องไม่ให้เห็นว่ามีความเดือดเลยนะคะคือเราจะใช้น้ำเปล่าเนี่ยนะคะใส่ลงไปด้วยเพราะว่าน้ำเนี่ยค่อนข้างจะร้อนมากเพราะว่าการต้มลูกลอกเนี่ยนะคะถ้าไฟแรงหรือร้อนเกินไปเนี่ยไส้จะหดตัวเร็วมากแล้วก็แตกเราจะค่อยๆต้มเหมือนกับค่อยๆให้ความร้อนเนี่ยเป็นตัวต้มตัวไส้ลูกลอกของเราเนี่ยนะคะไปเรื่อยๆให้มันค่อยๆสุกใช้นิ้วแตะยังดูร้อนอยู่นะคะก็จะใส่คือเอาพอว่านิ้วเราจุ่มทนไหวนะคะเดี๋ยวจะต้มร้อนเกินเนี่ยนะคะเราจะเอาตัวลูกลอกของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะระหว่างนี้คอยเช็คนะคะต้องคอยเช็คถ้าสมมุติว่าน้ำร้อนเกินไปเนี่ยตักน้ำออกแล้วก็เอาน้ำเย็นเนี่ยเติมใส่ลงไปเรื่อยๆจะเป็นการต้มไปช้าๆนะคะใช้ไฟอ่อนมากๆนะคะส่วนอย่างที่เห็นนะคะพอถึงเวลาถ้ารู้สึกว่านิ้วเราแตะไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ตักน้ําออกแล้วก็เอาน้ําเย็นเนี่ยใส่ลงไปผสมกันให้เป็นอุ่นๆตอนนี้เราจะต้มไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันค่ะค่ะนี่เรากลับมาดูที่น้ําซุปเรานะคะต้มมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ปรุงรสเลยนะคะใช้เกลือนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะเพราะว่าหรือจะใส่ตอนหลังก็ได้นะคะอันนี้เราใส่ตอนนี้นิดเล็กน้อยซีวขาวค่ะแต่ถ้าชอบเกลืออย่างเดียวก็ใส่เป็นเกลืออย่างเดียวก็ได้นะคะแต่ซีวขาวก็จะเพิ่มความหอมให้ด้วยนี่นะคะที่บอกถ้ายังเห็นมีพวกไขมันหรือฟองลอยอยู่ด้านหน้าเนี่ยช้อนออกไปให้หมดนะคะ
เดี๋ยวเราต้มรอให้เดือดอีกสักพักหนึ่งเนี่ยนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะกรองเอานะกรองเอาพวกโครงไก่กับพวกลาบผักชีกระเทียมออกนะคะเหลือแต่น้ำซุปเอาไว้แล้วค่อยมาต้มตัวผักกันค่ะตอนนี้น้ำซุปเราเดือดอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะกรองออกนะคะนี่นะคะเราก็จะต้มตัวน้ำซุปเปล่าๆนะคะตอนนี้นะคะเราก็เอาตัวหัวใช้เท้านะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็แครอทค่ะเราก็จะต้มให้มันค่อนข้างเปื่อยนิดนึงนะคะถึงจะใช้ได้แล้วก็อย่างที่บอกเป็นไฟอ่อนๆไปก่อนก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวลูกลอกของเราก่อนค่ะค่ะตอนนี้เราต้มตัวลูกลอกลงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะจะเห็นว่าอาจจะถ้าน้ำร้อนไปอย่างที่บอกนะคะเติมเติมน้ำเย็นลงไปหน่อยก็ได้นะคะจะเห็นว่ามันเริ่มตึงตึงตัวอย่างเงี้ยนะคะบางที่มันเหมือนมีสุญญากาศเนี่ยใช้ตัวไม้ไปแหลมเนี่ยนะคะจิ้มเล็กน้อยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่แตกนะคะถ้าดูยังตรงไหนที่มีฟองอากาศเนี่ยก็จิ้มลงไปได้นะคะเพราะว่าเนี่ยนะคะเราก็จะเนี่ยใกล้ได้ที่นะคะเดี๋ยวเราต้มต่ออีกสักนิดหนึ่งให้มันพอแข็งแข็งตัวอีกสักหน่อยเพราะว่าตอนนี้จับดูเริ่มตึงตึงตัวแล้วนะคะแต่ว่าดูยังเป็นน้ำน้ำอยู่นิดนึงเราจะให้มันแข็งตัวนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องตัดเป็นคำคำนะคะเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีหนึ่งแล้วกันค่ะค่ะเราก็ต้มลูกลอกมาจนสุกได้ที่นะคะคือสังเกตอีกทีหนึ่งมันก็จะลอยตัวขึ้นมาด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราก็อาจจะยังดูร้อนๆอยู่เราจะมาตัดเป็นท่อนๆนะคะมีก็คมนิดนึงนะคะก็ทำทั้งสองด้านนะคะกับกากระบาดเดี๋ยวเราไปต้มดูตอนต้มในน้ำซุปอีกทีนึงแล้วกันค่ะตอนนี้นะคะน้ำซุปเราก็ดูผักเปื่อยเรียบร้อยแล้วลูกลอกเราก็เสร็จแล้วคือถ้าชอบแบบลูกลอกเป็นลักษณะนี้นะคะก็วางในถ้วยแล้วก็ตักน้ำซุปราดได้เลยแต่ถ้าอยากให้เอ่อมันหดตัวกว่านี้อีกนิดนึงนะคะก็ใส่ลงไปต้มนะคะไปอ่อนๆไว้นะคะอย่างที่บอกเนี่ยจะเป็นลักษณะไข่มันจะดูนิ่มนิดนึงเพราะว่าตอนที่เราผสมไข่เนี่ยเราเติมน้ําเข้าไปด้วยเพราะอยากให้มันนุ่มนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบแข็งๆหน่อยก็คือใส่แต่ไข่อย่างเดียวไม่ต้องเติมน้ำนะคะพอเราใส่เนี้ยมันจะต้มความร้อนมันก็จะทําให้ตัวหนังหมูเนี่ยมันหดตัวลงอีกนะคะแล้วก็จะรัดตัวไข่ก็จะเป็นลักษณะเหมือนลูกลอกขึ้นมานะคะที่เราบั้งเอาไว้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะตัวต้นหอมที่เราแยกไว้นะคะที่เราทำทำเอาไว
เนี่ยค่ะแล้วก็เราก็เปิดไฟรอให้เดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วทีนี้เราก็ไปจัดจานเสิร์ฟได้เลยค่ะค่ะก็เราก็จะตักตัวลูกลอกของเรามาใส่จานเสิร์ฟเลยนะคะอันนี้คือถ้าทิ้งไว้นานไส้หมูมันก็จะรัดตัวลูกลอกมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องไม่ไม่ทิ้งนานมากนะคะเนี่ยนะคะเราก็จะมีน้ำซุปทานเป็นกับข้าวอื่นๆก็ได้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะยังไงคุณผู้ชมนะคะลองเข้าไปดูวิธีการทำแล้วก็อัตราส่วนได้นะคะที่เว็บเว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv วันนี้คงจะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ